Oké. Okay. Als ik voor jou die volgende g, sê nou maar, i is gelijk aan 3x plus 2. Oké, okay, en ik sê dan voor jou, vat nou een tabel, en kies voor jou een paar x waardes. Oké, okay, wat zijn x waardes kan ons kies? Oké, okay, maar geef mij een paar. Um, 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, 1, 2, 3, 4 en 5. Nou goed, wat zal ons nou elke keer voor i kry? Als ons 1 en x in vervang, wat kry ons? Um, x. Ah, net, ek Oh, okay, okay. Wat is dit? 3 mal 1 plus 2? Ja. 5. Oké, okay, en 3 mal 2 plus 2? 8. Oké, okay, 3 mal 3 plus 2? 11. Oké, okay, 4? 14. 5? En 17. Oké. Okay. Nou wat nou gebeur is nee, je kan dit nou op een assenstelsel, kan je nou gaan en dit gaan plot. So je plot het as jy dit nou op een assenstelsel gaan sit. Nou voordat ons kyk toe na hierdie assenstelsel of, of die grafiek gaan plot, wil ek net gaan vir jou vraag, weet jy waar oor gaan die assenstelsel? Die x en die y vlak. Wel as ek vir jou, vir jou sê, of as ek praat van die assenstelsel of die x en die y as, Leid het enige klokkie, weet jy waar het gaan, is jy bewus wat het beteken, ja. die, die, die ja. coördinaat vlak, so jy is gemakkelijk met die feit dat daar is die x as, en daar is die y ja. as. Oké, okay. so as ons nou sê x is 1, en y is 5, dan beteken het ons gaan op, tot bij 5, en dan kan ons nou daar waar die twee lijnen in mekaar kruis, kan ons een kollekie maak, is die mee saam. Ja. Oké, okay, en as ons 2 in vervang, dan gaan ons al die pad op tot bij 8, en dan we die twee mekaar kruis maak, ons een kollekie, stem jy saam. Ja. Oké, okay, en so kan ons nou aangaan, ons kan nou dier hele uh, tabel werk, maar op die einde van die dag, as jy al die kollekies met mekaar gaan verbind, dan gaan jy dit kry. Oké. Okay. Verstaan jy, so dit gaan een rechtheidlijn grafiek wees. Ja, okay, Alright. Nou op diezelfde manier als jij nou gaan en jy kyk bijvoorbeeld naar die vergelijking y is gelijk aan x kwadraat min 4. Sê nou maar. Dan gaan ja. dit, as jy nou die ding doen, jy vul nou al die x waardes in en jy plot elke punt, dan gaan jy een grafiek kry wat so lyk. Okay. Dit staan bekend als een parabool, voor kwadratische functie. Okay. Alright, nou wat ek leer moet raak sien, net in die twee grafieken, ons kan later, um, as jy rechtig met grafieken werk, en ons nou kyk na al die ander grafieke, maar wat op hierdie stand my belangrijk is, dat jy het moet raak sien, is die feit, dat ons het y is gelijk aan 3x plus 2, en y is gelijk aan x kwadraat min 4. Die rechtheidlijnse x het de exponent van 1, die parabolse x het de exponent van 2. En ek kan sommer daar op die skets sien wat die verskil in die twee grafieke. Oh, ja. Verstaan nie, net die verskil in exponent maak een heeltemal ander type grafiek. Selle x waardes wat jy gaan invoer, die technieken wat jy gaan gebruik, alles, maar jy krijg elke keer een ander type grafiek. Oh, ek ek verstaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar nou, as ons nou gaan kyk na die rechtheidlijn grafiek per sy, nee, dan sê ons sy standaard vorm is y is gelijk aan mx plus c, waar m bekend staan as die gradient van die rechtheidlijn, en c staan bekend as die y afsnit. Nou, as ons nou net gau kyk na die idee van die gradient, sê nou maar, ek geef jou twee rechtheidlijne, maar hulle is nou al twee teen redelike skynste op. En... Ik maak nou so. Ek sê vir jou, daar is een berg. 
En daar is ook een berg. Oké. Okay? En daar is een manikie. Wat moet opklim tot boe. Wat er, wat er een van die twee bergen is die stijlste? Die dat er kan Hoe weet hij dit? Hij lijkt stijler. Ja, oké, okay, maar in wiskunde help het niet om te zeggen hij lijkt niet. En verstaan je, in wiskunde moet je kan sê, hij is stijler want, en dan moet die redes daarvoor gee. Nou denk okay. een beetje, wat, wat sal jy nou typisch kan sê, is een goeie rede, hoekom die een stijler is as die andere ene? Want, ek weet nie. <laughs> ok, moet ek jou help? Ja, ons bleef. Ok. As jy nou gaan kyk, kom ons sê, van daar waar hy is, tot daar, horizontaal gemeet, is een sekere afstand, kom ons sê, dis x. En in diezelfde tijd wat hy die horizontale afstand afgeleed, het hy ons ook een sekere hoogte geklim, kom ons sê, dis y. Ja. Stem jy saam met my? Ja. Nou, op diezelfde manier, gaan ons sê, vir hy ander skets, hy het een sekere afstand x beweeg, en hy het een sekere afstand y opbeweeg, in diezelfde asem. So, ten die tijd dat hy boe kom, het hy een sekere horizontale en een sekere vertikale afstand afgeleid. Ok. Alright. Nou sê ons, die gradient of die stijlte van die bult, word gedefinieer dier die breuk y op x. Want jy kan ons nou dadelijk sien, dat die breuk y op x, van die linkerkant te skets, gaan een ander breuk wees, as die ene aan die rechterkant. Kan jy dit, kan jy dit insien? Ja, ja, kan. Oké, okay, met andere woorden, ons definieer die gradient van een rechtheid lijn als die verhouding van y gedeeld die x. We schrijven het zo: so, delta y op delta x. Oké, okay, dat betekent maar net, die um, verschil in y, dan hebben we van grondvlak af tot boer, dus die verschil in y, en van beginpunt tot einde is die verschil in x. En dit geeft dan voor die gradient. So wat er waarde ook al daar voor die x staan, is altijd die waarde wat voor die stijlte van jou rechtheid lijn gaan aandui. Ok, is jy tevrede daarmee? Um, doei, uh, nee, nie heel te wel nie. Nou, maar vraag jou vraag. Ek is so nie mooi met die, door die brief wat jy gemaakt het, van die x en die y, of die wat delta y en delta x, Kijk, die delta y, delta x is maar net die verskil. Want onthou, hy het een sekere afstand opgegaan. Je moet onthou, hy het een sekere afstand opgegaan. En die delta, die driehoekie, beteken nou maar net die afstand, wat hy opgegaan het. Dis al wat het beteken. Je moet nou nie te veel daarin sien nie. Dis net, dit beteken, dit is die afstand wat hy opgegaan het, gedeeld door die afstand wat hy werd, en horizontaal beweeg het. Oké. Okay. Dat is al wat het beteken, moet nie, moet nie nou te veel daar oor worry nie, maar het beteken net as een sekere afstand vertikal beweeg van een punt, kom ons sê van daai punt tot by daai punt, sê nou maar van A tot by B, is daar een sekere afstand beweeg horizontaal en een sekere afstand beweeg vertikal. En die gradient is die vertikale afstand gedeeld door die horizontale afstand. En vir verskillende stijltes van, van lijne, gaan jy elke keer een ander type breek kry. So die breek duif jou aan hoe stijl die lijn is. Oe, ek kan nie ek verstaan. Alright, ek weet nie of jy ooit gesien het nie, as jy op een pas rijdt en een berg af, dan kry jy een partij keer so een prankie soos daai, en as daar nou een lorry of een ding geteken, sê nou maar daar, en dan staan daar so iets soos 1 tot 40. Ek kan nooit vir die nommers gekyk nie. Ok, maar kijk volgende keer as jy het nou weer sien. As jy achterkom, daar 1 tot 40 is eindelijk 1 op 40. Nee, die mens kan dit skryf as 1 op 40. Is die selde ding. En dit beteken, vir elke 1 meter wat jy ten die berg af um, rai, um, vertical, met andere woorde, elke meter wat jy sak van boot tot onder, het jy 40 meter horizontaal beweeg. So hy geef jou aanduiding van die stijlte van die pas. Oh, ok. Ok.